வெல்கம் டு கார்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் ஒரு ஸோ டிஸ்கஷன் பார்த்திங்கன்னா என்ன பற்றி டிஸ்கஷன் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் பற்றி தான் ஸோ வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா நார்வே யூகே எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கார்ஸோட க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் இப்போது நம்ம தான் வந்து கார்ஸில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஹையஸ்ட் மார்க்கெட் நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அந்த இந்த மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் க்ரோத் ஒன்றும் வரவே இல்லை ஸோ இது எப்போ தான் வரும் இது வந்து இந்தியாவில் வந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து வருமா ரூல் பண்ணுமா அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக் கார் சொல்ல போன நினச்சிக்கிறேன் உங்க மைண்டில் என்ன வரும்னா டெஸ்லான்னு வரும் ஸோ டெஸ்லா கார் கம்பெனி தெரியாதவங்க பற்றி தெரிஞ்சிங்கன்னா டெஸ்லா வந்தால் வந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸை வந்து ப்ராப்பராக பிராண்ட் பண்ணி ஒழுங்காக மேக் பண்ணி ஒரு கம்பெனியாக வந்த கார் தான் டெ டெஸ்லா ஸோ இந்த டெஸ்லா பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவிலையும் மற்ற கண்ட்ரீஸில் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகி அவங்க பர்டிகுலர் எலக்ட்ரிக் கார் தான் வந்து அதிகமான சேல்ஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் கார் மார்க்கெட்லேயே பார்த்திங்கன்னா அவங்க கார் தான் நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ இந்தியாவிலே பார்த்திங்கன்னா இந்த டெஸ்லாவுக்கு வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஃபேன்ஸ் இருந்தால் அதுக்குன்னு டெஸ்லா கார் வந்து இங்கே இந்தியாவில் விற்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சான்ஸ் கம்மி தான் இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு காரணம் பார்த்திங்கன்னா டெஸ்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காரோட மினிமம் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்து அமைக்குது அது வந்து என்ன தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்து அமைக்குது இது வந்து காமன் மேனுக்கு வந்து காமன் மக்களுக்கு வந்து இந்த கரெக்டான கார் இருக்காது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் மேலே இருக்க கார்ஸ்லாம் வந்து இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சேல்ஸே கிடையாது இதோட நார்மல் க்ரோத் சேல்ஸே பர் இயருக்கு வந்து டூ லேக்ஸில் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் தாண்டாது அப்படின்னு வந்து தெளிவாக சொல்லுது ஸோ இந்த மாதிரி கார்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து சேல் பண்ணுறது வந்து லாஸ் ஆகிடும் செகண்டு பார்த்திங்கன்னா டெஸ்லாவோட ஹைலைட்டிங் ஃபீச்சர் ஆட்டோ பைலட் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆட்டோ பைலட் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இந்த ஃபீச்சருக்காக தான் ஆக்சுவலாக மற்ற கண்ட்ரீஸில் வந்து வாங்குகிறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபீச்சர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒழுங்காகவே வேலை செய்கிறதுக்கு எந்த சான்ஸும் கிடையாது ஏன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேயே வந்து இது வந்து இந்த ஃபீச்சர் பார்த்திங்கன்னா சில சில ரோட்லேயே பார்த்திங்கன்னா மேன் எதாவது மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாத ரோடில் வந்து இந்த ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகல ஆனால் நம்ம ரோடு பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே எல்லா இடத்துலையும் மெயின்டெனன்ஸே இருக்காது ப்ளஸ் ரோட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரோட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டெஸ்ட்லாம் கேற்ற மாதிரி ப்ராப்பராக எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ இந்த ரோட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீப் அப் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிக்டாக கீப் அப் பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து இந்த டெஸ்லாவோட ஆட்டோ பைலட் வந்து மேக்சிமம் லெவலுக்கு எஃபிஷியன்சிக்கு ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா இது வந்து ரிஸ்காக இருக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்லா ஆட்டோ பைலட் வந்து நிச்சயமாக சொல்லணும் இந்தியன் ரோட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் ஆகாது மேபி சின்னதாக ஒரு சின்ன ஹைவேஸ் ஒரு அங்கங்கே ஒரு ஹைவேஸில் மட்டும் யூஸ் ஆகிறோம் கண்டி ஆனால் டெஸ்லாவோட ஃபியூச்சர் பெருமாக யூஸ் ஆகாது ஸோ இதோட மேஜர் டிராபேக் தேர்ட் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து ஸ்டேஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ பெட்ரோல் ரீஃபில் ஸ்டேஷன் மாதிரி எலக்ட்ரிக் கார் ரீஃபில் ஸ்டேஷன் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஈஸியாக வைக்க முடியாது ஏன்னா சார்ஜ் பண்ணுறது வந்து பெட்ரோல் ஊற்றுற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேலை கிடையாது சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கார் நிச்சயமாக தேர்ட்டி டூ ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் நிற்கணும் கார் ஸோ அந்த மாதிரி நிற்கிற இடமும் ஹப்பும் வந்து நம்மகிட்ட கிடையாது ப்ளஸ் ஸோ இதுவே ஒரு பெரிய டிராபேக் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து நிச்சயமாக இந்தியாவில் வர்றதுக்கு டைம் ஆகும் சரி இந்த எலக்ட்ரிக் கார் ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் கார் வந்து இந்தியாவுக்கு வருதுனால நன்மைகள் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஆவியஸ்லி பொல்யூஷன் தான் ஸோ என் டெல்லி மாதிரி இருக்க கண்ட் சிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் பொல்யூஷனால் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி கார்ஸ்க்கு வந்து அந்த மாதிரி சிட்டிஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் கார் வர்றது வந்து மிகவும் ப்ளஸ் ஆனால் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபுல் பேட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வருது ஸோ சாதா இன்ஜின் ஒர்க்கிங் இல்லாமல் ஹை குவாலிட்டி பேட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணி வர்றதுனால இந்த இந்த கார் வந்து சாமையனால் பொது மக்களால் வாங்க முடியாது செகண்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கார் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் காரோட சேஃப்டின்னு சொன்னாலும் இந்த இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் காரில் நடக்கிற சான்ஸ் நிறையாவே இருக்குது பாஸ்ட்டு நிறையவே நடந்துருக்கு ஸோ நான் சொல்கிறத பார்த்தா எலக்ட்ரிக் கார் வந்து இந்தியாவுக்கு வரைய வராத பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை எலக்ட்ரிக் கார் நிச்சயமாக இந்தியாவுக்கு வரும் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு வந்து
ஏன்னா இந்த வெவிகல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி ஸ்டோரேஜ் கம்மியாக இருக்கனால சீக்கிரமாக சார்ஜ் ஆகிரும் அவ்வளோ பவர் சப்ளையும் தேவைப்படாது ஸோ இந்த மாதிரி வெவிகல்ஸ் அதாவது டூ வீலர்ஸ் த்ரீ த்ரீ வீலர்ஸ் வந்து நிறைய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து இந்தியாவில் சேல்ஸ் நிறைய ஆகும் இது அது அது இப்போவே நிறைய ஆகிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் த்ரீ வீலர் கேரியர் வந்து வாங்கிக்கிறாங்க ஃபார் கார்பேஜ் கலெக்டிங் பர்பஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல இனிஷியேட்டிவ் வந்து கவர்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க ப்ளஸ் இந்தியா மாதிரி அதிகமாக இருக்க பாப்புலேஷனுக்கு வந்து பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப மிகவும் பெரிய பிரச்சனை ஸோ நம்ம இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து எலக்ட்ரிக்காக மாறுமோ அவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு ஆனால் நம்மகிட்ட எலக்ட்ரிக்காக ஃபுல்லாக மாறதுக்கு நம்மகிட்ட அவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் எதுவும் கிடையாது ஆனால் இப்போ இப்போவே கவர்மெண்ட் வந்து பிளான் எடுத்து எஃபெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து கான்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தால் நிச்சயமாக அது பாசிபிள் இப்போ வீடியோட கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து க்ரோத் சாதா கார் மாதிரி க்ரோத் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஆனால் எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ் டூ வீலர்ஸ் இந்த மாதிரி லைட் வெயிட் வெஹிக்கல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு வந்து க்ரோத் ரேட் நிச்சயமாக இருக்கும் சேல்ஸும் நடக்கும் அடுத்து வந்து இந்தியா வந்து உடனே வந்து அட்ராக்டிவ் பிளான்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் போடணும் அப்போ தான் இந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ளே போட்டால் தான் இந்த பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வர்றதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ இந்தியா மாதிரி பெரிய கண்ட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் அண்ட் பொல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஸோ இந்தியா இவ்வளோக்குள்ளே சீக்கிரமாக எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் மாறுறாங்களோ அவ்வளோ பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் தான் ஃபியூச்சரு இதுக்கு வந்து ஏ இது வந்து இது ஏன்னா பெட்ரோல் ப்ரைசஸ் எப்படி பார்த்தாலும் ஏற போகுது ஸோ இவ்வளோ சீக்கிரம் இந்தியா வந்து கிளவராக எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் மக்கள் வச்சு இவ்வளோ சீக்கிரம் மாறுறாங்களோ அவ்வளோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஏன்னா இந்தியன் பாப்புலேஷனால் பெ ரைசிங் பெட்ரோல் ப்ரைஸஸ்க்கு வந்து காசு கொடுத்து வாங்கி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் மேஜர் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சச்சஸ் பஸ்ஸஸ் அதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்காக மாறுறது வந்து மிகப்பெரிய ப்ளஸ் ஸோ நீங்கள் ட்ரூ சேனல் ட்ரூ கார்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எந்த டிஸ்கஷன் என்ன டாபிக் நீங்கள் எங்களை வந்து வீடியோ செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நான் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஸோ இதை இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து என்னோடய ரிசர்ச்சு என்னோடய வியூஸ் பற்றி தான் சொன்னது ஸோ உங்களோடய வியூஸ் உங்கள் தாட்ஸ் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க